Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Nhật Bản thì đã ra quyết định là họ sẽ bơm một gói hỗ trợ kinh tế 110 tỷ đô la để mà chống lạm phát. Mới đầu nghe đó thì các bạn thấy được là có cái gì đó sai sai tại vì lạm phát là tại vì tiền quá nhiều trên thị trường dẫn đến là giá cả tăng cao. Để mà quản lý lạm phát đó thì cái cách làm của những ngân hàng trung ương thường là gì các bạn? Thường là họ tăng lãi suất và siết chặt nguồn tiền, có nghĩa là họ sẽ bán công trái phiếu để thu tiền trở về. Nhưng mà ngược lại, Nhật Bản nó bây giờ họ nói là họ sẽ bơm gói hỗ trợ 110 tỷ đô la để chống lạm phát cho nên thường cảm thấy có gì đó có thể là chúng ta đã đọc sai nhưng mà khi mà thuận đọc những tài liệu chi tiết hơn đó thì thực tế là như vậy các bạn nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy xem coi là có phải nhật bản đang gặp vấn đề lạm phát cao hay không thì không hẳn đâu chúng ta nhìn thấy được đây là cái uh, biểu đồ liên quan tới lạm phát ở nhật bản trong vòng 5 năm qua thì các bạn thấy được là đúng là từ giống như năm 2021 đó thì lạm phát nhật bản cũng đã bắt đầu tăng lên trước đó là giảm phát luôn các bạn năm 2021 là giảm phát 1.1 phần trăm nghĩa là giá cả không những tăng mà còn thụt lùi và chúng ta thấy được là cái này nó còn tệ hơn cả lạm phát tại vì khi mà có giảm phát nghĩa là gì các bạn nghĩa là người dân không có chi tiêu dẫn đến là giá cả không những không tăng mà còn giảm xuống và đây là dấu hiệu của nền kinh tế cực kỳ chậm và cực kỳ nguy hiểm và đây cũng là điều mà chúng ta thấy được là Trung Quốc không muốn cho nên mới kích thích nền kinh tế và Nhật Bản cũng không muốn các bạn các bạn thấy được là sau đó đó thì lạm phát đã tăng lên tới cái mức cao là vào tháng 1 của năm nay là ở 4.3% cũng không có cao như là ở Hoa Kỳ hay là ở châu Âu nhưng mà sau đó lạm phát cũng đã có cái xu hướng giảm xuống bây giờ là 3% các bạn 3% Thật ra cũng không phải là cao đâu, cao so với lịch sử của Nhật Bản nhưng mà cũng không phải là cao lắm. Và trên căn bản đó khi được đọc tài liệu tại sao mà để quản lý lạm phát họ lại muốn bơm tiền thì họ nói là có nhiều người Nhật đó thì lương của họ không có tăng trong vòng mấy năm qua trong khi mà hàng hóa cũng có cái sự tăng trưởng dẫn đến là nhiều người Nhật cũng gặp khó khăn tài chính cho nên họ đã quyết định là sẽ bơm cái số tiền này vào trong thị trường để có thể kích thích nền kinh tế để có thể là hỗ trợ những công ty phát triển khi mà họ phát triển thì họ sẽ có thể trả lương cao hơn và sẽ dẫn đến là những người Nhật có thể là có thêm tiền lương để mà họ chi tiêu thì đó là cách mà quản lý lạm phát mà họ nói đến Thường cảm thấy nó vẫn hơi người người một chút Cái lo chuyện này đó nó cũng không có phải hợp lý lắm đối với Thuận Nhưng mà đó là cách làm à, của Nhật Bản các bạn Nhưng mà nào mà ở Nhật đó, thì à, có thể comment ở bên dưới xem coi tình hình ra sao Một chuyến điều mà thường thường hay thấy nhiều bạn phàn nàn nhất Đó chính là cái tỷ giá thay đổi giữa đồng đô la và đồng Nhật Bản Các bạn đồng yên Thì trên màn hình các bạn thấy được đây là cái biểu đồ trong vòng 10 năm qua thì nếu chúng ta chỉ nói trong vòng thời gian là 5 năm qua thôi Chúng ta trở lại biểu đồ 5 năm đi Thì từ lúc năm 2021 đó chúng ta thấy được là đồng yên của Nhật Bản liên tục mất giá so với đồng đô la Và trong vòng 5 năm thôi đó đã mất giá 24.79% rồi Đồng yên là một đồng lớn đó các bạn Mà trong vòng à, chỉ có là từ năm 2021 tới bây giờ Có nghĩa là trong vòng 2 năm mấy thôi Chưa tới 3 năm nữa các bạn Đã mất đi giá trị là gần 25%. Trong vòng 2 năm qua đó thì đồng yên đã mất giá 24% và trong vòng 1 năm qua đồng yên đã mất giá 1.71% khi mà so sánh với đồng đô la và cái sự mất giá đó ngày càng tăng tốc các bạn chứ không phải là chậm lại khi zoom ra các bạn thấy được là cái tốc độ mất giá ngày càng tăng lên. Đó là điều mà nhiều bạn than phiền nhất. Và bây giờ chúng ta thấy được là lại có tiền bơm thêm vào trong thị trường à, thì có phải đồng yên tiếp tục mất giá hay là không thì à, chúng ta hãy xem coi tình hình như thế nào. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.